தமிழ் விதை நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் நம்மிடம் வந்து கேட்கும்போது ஏதோ போகுதுப்பா அப்படின்னா நம்ம பதில் சொல்லுவோம் இந்த ஏதோ போகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது வாழவே பிடிக்காத மாதிரி தான் நம்முடைய தோரணை இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் நீ இந்த நொடி செத்துவிடு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் ஏன் சாகணும் நான் வாழ பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாழும்போது ஏன் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வியும் நீ வாழ வேண்டாம் செத்துப்போ அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஏன் சாக வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டும்தான் நம் மனதில் வருகிறது எப்போதுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் என்பதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத போன பதிவுல பார்த்தோம் இந்த பதிவுல இருந்து நம்ம டெய்லி என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில பொன்மொழிகளை பார்க்க போகிறோம் எப்பவுமே இந்த அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே கேட்கறதுக்கு பிடிக்காது ஆனா சொல்றதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி சில அட்வைஸ கேட்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன் இப்ப புதுசா உருவாக்கிட்டு இருக்குங்க அந்த ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வருங்கால தலைமுறைகளை பற்றி ரொம்ப பெரிய கனவுகளுடன் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு அம்மாவா இருக்கலாம் ஒரு அப்பாவா இருக்கலாம் ஒரு அண்ணனா இருக்கலாம் ஒரு அக்காவா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு தங்கையா கூட இருக்கலாம் எது எப்படியோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை டெய்லி நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு தெரியாமையே ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளை சுத்தி இருப்பதாக நாம் உணர்கிறோம் அதே மாதிரியான சில பொன்மொழிகள் தான் தினம் உங்களுக்கு வரப்போகிறது ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை என்பது மனதின் அமைதி தன்மையை பொறுத்தே அமையும் இந்த அமைதி என்பது சிலருக்கு புத்தகம் வாசிப்பதால் கிடைக்கும் சிலருக்கோ நன்றாக தூங்கினால் கிடைக்கும் சிலருக்கு பிள்ளைகளுடன் விளையாண்டால் கிடைக்கும் சிலருக்கு அது என்னவோ பக்தி மார்க்கத்தில் தான் கிடைக்கிறது யாருக்கு எப்படி கிடைத்தாலும் அமைதியான வாழ்க்கை தான் உண்மையான சந்தோஷமான வாழ்க்கை எவன் ஒருவன் பொறுமைசாலியாக இருக்கிறானோ அவன் தான் நினைத்ததை கட்டாயம் அடைந்து விடுவான் கிரீடங்கள் நம் தலையை அலங்காரம் செய்வதை விட சில கனிவான இதயங்கள் நம்முடன் இருந்தால் மட்டுமே போதும் இந்த வாழ்க்கை சுகம் பெற நீ உன்னுடைய நண்பனுக்கு உதவ முடியாமல் போகும் பட்சத்தில் பணத்தின் வழியாக மட்டுமே சொல்கிறேன் அந்த நேரத்தில் உதவ முடியவில்லை என்றால் அவனுக்கு சில ஆறுதலான வார்த்தைகளை கூறி அனுப்புங்கள் நண்பா இது என்னால் இப்போது முடியவில்லை ஆனால் இந்த ஒரு தோல்வி கண்டிப்பாக உன்னை பாதிக்காது நீ மீண்டும் எழுந்து வருவாய் என்னுடன் சந்தோஷமாக இருப்பாய் என்ற ஆறுதல் வார்த்தை போதும் கண்டிப்பாக அவனுக்கு வெற்றி என்பது கிடைக்க எப்போதுமே நமக்கு யார் நிழல் தந்தார்களோ அவர்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு மரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் சரி யாரோ ஒரு நபர் நம்முடைய வாழ்க்கை பாடத்தில் பல பக்கங்களை நிரப்பி சென்று விடுகிறார்கள் அவர்கள் உங்கள் பக்கத்து தெருவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் உங்களுடைய உறவுகளாக இருக்கலாம் உங்கள் நண்பர்களாக இருக்கலாம் ஆனாலும் அவர்களுடைய அந்த ஒரு தருணம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றளவும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்களும் பல நபர்களிடமிருந்து பலவற்றை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் எல்லாமே நல்லதாகவே இருக்கட்டும் தீயதை அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் இன்னொரு விஷயம் நம்மிடம் இருக்கும் சந்தோஷத்தை பிறருடன் பங்கிட்டு கொள்ளும் போது அந்த சந்தோஷம் இரண்டு மடங்காக மாறும் உங்கள் துக்கத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அந்த துக்கம் பாதியாக குறைந்துவிடும் இது போல இன்னும் பல கருத்துக்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்